Welcome to Chitra Murli's Kitchen. Ini kau mandi nama morning vlog tanpa kita pergi. Filter coffee kita start pernah pergi. Pergi nama. So ada kau mandi decoration pot ready. Ada kau modal kau mandi coffee pot pergi nama. Anda kopi ready aja itu. Ini pagi anda, samai elok tu, saya ada lah ready punya macam kerja, parku orang macam kerja, hari sibuk tu orang macam kerja. Mari dengan saya nak cut pun ini kerja. So, apa yang perlu kita buat? Kopi putih tu anda soltar mana? Orang kerja ni tu orang perlu anda orang macam macam kerja. Ini anda ada anda banyak macam kerja lah, nama. Orang pati mesti orang macam kerja. Ela kau jem manja podi, kau jem perengga air, kalau saya tak lak, kau jem perengga air saya kira, manja podi. Perengga, anda pas simple dah macam ker, mau ni tu, weight lah kita pot mana, apa ni kita tengna, nalla bentro, ada tu tu balik, tu pakai mana, sah macam ker, aduk mana, benny itu dah ada tu ker. Ini benda orang kapuk ke mana? Nampak mana? Nih kapuk kalau lalai macam mana? Orang kapuk ke mana? Ada orang kapuk rice ke? Nampak kapuk tanah beri dengan. Ini benda orang ar kapuk, orang ar kapuk tanah beri dengan. Ah, ni ni ar kapuk mana beri dengan? Beri kerja sahaja. Ama, beri kerja sahaja ngan itu nala. Ada yang nih kapuk beri dengan. Dua simple ni ada podo. Mudah je cerewa, simple air katam, baik katam.
சாதம் வந்துருக்கும் ஸோ வந்துட்டு தான் பார்த்துருவோம் நல்லா வந்துட்டு இது வந்து தயிர் சாப்பிட்டு தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சி எல்லாம் அப்படியே நின்று எடுத்து பாருங்கள் இதை வந்து நீங்கள் தலை குளிக்கும் போதோ இல்லைனா வந்து இப்போ சாரிக்கு ஏதாவது போடுறதா இருந்தால் கூட கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் காட்டன் சாரிக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை ஓரமாக வச்சுருவோம் இந்த பக்கம் பருப்பு நான் வந்து வெயிட் போடலை பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் மலர்ந்து வெந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் ஸோ அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் பாருங்க பருப்பு நல்லா வெந்துருக்கு தோரம் பருப்பு தான் வந்து வேக வச்சு வச்சுருந்தோம் நல்லா வெந்துருக்கேன் ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு இதுலேயே நம்ம பண்ணிடலாம் ஒரு வாஷ் பண்ணிட்டு பண்ணிடுவோம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு வர மிளகா தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு சீரகம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அப்புறம் வந்து கசூரி மேத்தி பூண்டு இஞ்சி இதையெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடியும் ரெட் சில்லி பவுடரும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி ரெட் சில்லி பவுடர் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நெய் விட்டுக்கலாம் நீங்கள் வெண்ணெய் இருந்தால் வெண்ணெய் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நெய் கூட விட்டுக்கலாம் இந்த பக்கத்துக்கு வந்து ஜீரா ரைஸ்க்கு தான் கடாய் வச்சுருக்கேன் இன்னும் அதை ஆன் பண்ணல கடுகு சீரகம் தாளிச்சுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு வர மிளகா இது கூடவே வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சமாக ரெட் சில்லி பவுடர் இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கணும் கொஞ்சம் வெங்காயம் மட்டும் வதங்கட்டும் கொஞ்சம் வெங்காயம் வதங்கி வச்சு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பருப்பில் போட்டிருக்கோம் சும்மா இதில் கொஞ்சம் போடுறேன் ஒரு ஆள் கால் டீஸ்பூன் தக்காளி வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் நீங்கள் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ அதாவது வீடெல்லாம் வைக்க தொடச்சிட்டு நடுவுலேயே வந்து வேக வைக்கிறதுலாம் வேக வைக்கிறது காயெல்லாம் கட் பண்ணி இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து ரெசிபி வீடியோவே வந்து நான் எடுக்க ஆரம்பிப்பேன் ஸோ முன்னாடி வந்து இவ்வளோ வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து வீடியோவே வரும் ஏன்னா நம்ம நார்மலாக சமைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டில் என்ன பண்ணுவோம் அங்கே பெருக்கி நிமிஷம் வேகும் போது டக் டக்குன்னு வந்து பார்த்துட்டு எல்லாமே அப்படி அப்படியே டக் டக் டக்குன்னு பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அப்படி பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒன்னொன்று ரெசிப்பியாக தனித்தனியாக அப்படி அப்படியே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த பக்கம் தால் ஃப்ரை பாருங்கள் அது முடியும் போது இந்த பக்கம் வந்து நம்ம வந்து ஜீரா ரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ஒன்றும் அப்படியே புரிகிற மாதிரியும் இருக்கும் நிறைய பேர் பண்ணுறது தான் இருந்தாலும் வந்து புதுசாக பார்க்குறவங்க புதுசாக கற்றுக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஒவ்வொன்றுமே சொல்லிட்டு சொல்லிவிட்டு நான் பண்ணுறேன் வதங்கட்டும் தக்காளி வதங்கிட்டேன் இப்போ நம்ம வேக வச்ச தோரம் பருப்பை சேர்த்துடலாம் நாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தோரம் பருப்பு வந்து ஆக்சுவலாக முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்மா அப்பா பாட்டி எல்லாருமே என்ன பண
ஓப்பனில் தான் வேக வச்சுருப்பாங்க இப்போ தான் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறோம் ஸோ திரும்பவும் வந்து எல்லாருமே அதே மாதிரி வேக வச்சா தான் நல்லது அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து என்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிட்டு இப்போ வந்து டைம் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து சிம்ல வச்சு ஸ்லோ குக்கிங்கில் தான் வந்து பருப்பெல்லாம் வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் அப்படி இல்லை எங்கேயாவது போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்பா மட்டும்தான் ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் விட்டு குக்கர் யூஸ் பண்ணுறேன் மற்றபடி ரொம்ப ஸ்லோவாக என்னை அப்படியே லைட்டாக மாற்றிட்டே வரேன் ஸோ உங்களுக்கும் முடிஞ்சுது அப்படின்னா நம்ம வந்து அதே மாதிரி ஓப்பனில் வேக வச்சு பழங்காலத்து மெத்தடை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கொண்டு வருவோம் நாமளும் கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சூண்டு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கசூரி மேத்தி பாருங்கள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பருப்பு ரெடி ஆகிடுது ஸோ அதை அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த பக்கம் வந்து ஏன்னா இந்த பக்கமே கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் வந்து கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம் ஜீரா ரைஸ் தான் பண்ண போகிறோம் நம்ம சீரகம் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன பட்டை அப்புறம் மிளகு ஒரு அஞ்சாறு மிளகு ஸ்டார் அன்னீஸு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை ஒன்று இது கூடவே வந்து வெங்காயமும் சேர்த்துடலாம் நம்ம ஒரே ஒரு வெங்காயம் நீட்ட வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதையும் சேர்த்து வெங்காயம் வந்து தீயாமல் வதங்கணும் இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு கண்ணாடி மாதிரி வதங்கினா போதும் ஸோ இப்போ வந்து உப்பையும் சேர்த்துடலாம் நாம் அப்புறம் தண்ணி வந்து ஒரு கப்பு பாஸ்மதி அரிசி எடுத்துருக்கேன் அதை நல்லா ஒரு இருபது நிமிஷம் கூட வச்சுட்டு தண்ணி எல்லாம் வடிய விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு பாஸ்மதி அரிசிக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கப்பு தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நான் இந்த டம்ளரில் தான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ உப்பையும் சேர்த்துருவோம் ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா அரிசி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதி வந்துடுது இப்போ ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசியை சேர்த்துடலாம் பாஸ்மதி அரிசி சேர்த்துட்டு சிம்ல வச்சுருங்க சிம்ல வச்சு கரெக்டாக வெந்து கரெக்டாக வரும் சிம்ல வச்சுட்டு லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் அப்படியே மூடி வச்சு உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணியாச்சு அடுத்ததுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு கறி தான் பண்ண போகிறோம் இந்த பக்கம் வெந்நீர் வந்து கொதிச்சுட்டு இருப்பாருங்க தண்ணி ஸோ இதில் வந்து ஓப்பன் இதுவும் வந்து இது மாதிரி மூடி வச்சே வேக வச்சிடலாம் குக்கரில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எந்த மாதிரி ஷேப்பில் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்களோ தோலை சீவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக அந்த சைஸில் கட் பண்ணிவிட்டு வேக வச்சிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் இதிலே கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் மஞ்சள் பொடி அப்படி மூடி வச்சிடுவோம் சிம்ல வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்துருக்கு பாருங்கள் சாதம் நல்லா வெந்துருக்கு ரெடி ஆகிட்டு அப்புறம் மேலாக கொத்தங்கல் தூக்கிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு மிக்ஸ் மட்டும் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மூடி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி தெரியுதா நல்ல பல பல பலன்னு வந்துருக்கு பாருங்கள் அவ்வளோதான் இது மூடி ஓரமாக வச்சுருவோம் இப்போ வந்து நம்ம தை சாதம் தான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ சாதம் வந்து ஏற்கனவே காலையிலேயே வந்து வடித்து வச்சுருக்கோம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் பால் 
நீங்க வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து வெள்ளம் இருந்தா அது கூட சேர்த்துக்கலாம் காய உங்களுக்கு என்ன காஞ்சிருக்கு கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில உருளைக்கிழங்கிலே கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சள் பொடியும் போட்டிருக்கோம் அதனால நான் வந்து மஞ்சள் பொடியெல்லாம் இப்போ சேர்க்கலை இதுக்கு வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி தான் சேர்க்க போகிறோம் வேக வச்சு உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கணும் உருளைக்கிழங்கு ரெடி ஆயிட்டு இந்த பக்கம் வச்சாச்சு இந்த பக்கம் கடாயில வந்து தேங்காய் நிறுத்திருக்க அது காஞ்சிருக்கு இப்ப வந்து மதியான ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து பொரிய வந்து லைட்டா வந்து வறுத்துதான் வைக்க போறேன் சோ அதுக்கு வந்து வேர்க்கடலையை முதல்ல வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி பெருங்காய பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ரெட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த வேர்க்கடலையும் சேர்த்துருவோம் 
இது நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி போக வர சாப்பிட்றதுக்கு இன்றைக்கி சண்டே இல்லையா ஸோ நிக்கல் வீட்டில் இருப்பா அதனால் வந்து சும்மா போக வர சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் பொறியும் ரெடி ஆகிடுது ஸோ சண்டே பிளாக் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் வந்து நேத்தி சாட்டர்டே நேத்தி வந்து அதாவது கீரை சட்டி வாங்கணும் அப்புறம் வந்து கடாயெல்லாம் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு கடைக்கு போயிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோவும் இதோட இம்ப்ரூவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் அந்த சட்டியெல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய விதவிதமாக இருந்தது ஸோ அதையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுற பாருங்கள் நீங்களுக்கு <laughs> பாருங்க நல்ல குழுவா இருக்கு இதுலயே பிளாக்ல இருக்கா ஆ இருக்கு மேடம் அக்க நிறைய பேருக்கு வந்து மண் சட்டி அப்படினா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது இந்த கலர்ல தான் அப்படினு யோசிப்பாங்க சோ இதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு கூட சொல்லுங்க இது பாத்தீங்கன்னா இது சிங்கிள் டைம் பேக் பண்றது வேக வச்சு எடுக்கிறது இது வந்து டபுள் டைம் பண்றது 2 to 3 டைம்ஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஸ்ட்ராங் நல்லா இருக்கும் இதை விட இது நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் பட் உங்களுக்கு டேஸ்ட்லயும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஓகே பண்ணும்போது சமைக்கும்போது டேஸ்டும் நல்லா எனஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுங்க கருப்பா இருக்குது போய்டுமா இப்படி ஆமா இது நமக்கு பேக் பண்ணி கொடுக்கிறதுனால இந்த இப்போதான் இப்படி இருக்கும் இது வந்து நீங்க நல்லா தண்ணியில வாஷ் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி தான் ஒரு டென் ஹவர்ஸ் இதை வந்து நீங்க தண்ணியில ஊற போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எடுத்து ஒரு குக்கிங் ஆயில் ஏதாவது உள்ள தடவிட்டு நீங்க சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் கீழே சட்டியும் ஊற வச்சுட்டு ஒரு அதுல என்ன தடவணும்னு அவசியம் இல்ல டென் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எனி மட் ஐட்டம் நீங்க அது பண்ணிட்டீங்கன்னா சின்ன சின்ன மண் எல்லாம் போயிடும் அதுக்காக தான் சொல்றது சரி அப்ப நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் ஆல்ரெடி வந்து இந்த கடை இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன் ஓகே ஓகே அதனால இது வந்து யூஸ் பண்ண கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும் நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க சரி இது தயிர் வந்து ஒரு அரை லிட்டர் தோச்சா போதும் ஓகே அந்த மாதிரி அரை லிட்டர்னா உங்களுக்கு இந்த மாடல் ஒன்னு இருக்கு வித் லிட்டோட வந்துரும் உங்களுக்கு அப்புறம் இதுவும் ஹாஃப் லிட்டர் தான் இதுவும் வித் லிட்டோட தான் வந்துரும் உங்களுக்கு சரி உங்களுக்கு எதுங்க அப்படிச்சு இது மாதிரி வாங்கிக்கலாமா இது மாதிரி வாங்கிக்கலாமா இத மாதிரி சரி ஓகே இது இது ஓகே மேடம் அவசியம் <laughs> 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 வருது <laughs> 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 ஆக்சுவலாக இதோடைய ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு வித் ஹேண்டலோடு வருது இது என்ன ஃபினிஷிங் இதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா இதோட ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கு இது வந்து ஃபைன் ஃபினிஷ் இருக்கும் அந்த மண்ணை அவங்க உள்ளே ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நல்லா சலிச்சுட்டு சின்ன சின்ன இதில் வந்து சின்ன சின்ன ஒரு மாதிரி இதாக இருக்கும் கல் மாதிரி இருக்கும் இதில் அதுவும் இருக்காது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் டூ த்ரீ டைம்ஸ் அவங்க மண்ணை சலிச்சுட்டு நல்லா இருக்கு <laughs> அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் 
சர்விங் பவுல்ல எல்லாம் ஒரு சின்ன இதுக்கு வந்து ஒரு கொதிக்க வச்சிருக்கோம் சமைக்கலாம் ஏனா இது फ्लैट பேஸ் பாத்தீங்க फ्लैटாவா இருக்கு பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா பண்ணலாம் பண்ணிக்கலாம் மேடம் நான் சொன்னேலையா நீங்க ஜக்கு சொன்னீங்களே இது வந்து பாத்தீங்க வாட்டர் பாட் இது முப்பக்க வச்சிருக்கேன் ஆ ஓகே இங்க பாத்தீங்க கெபாசிட்டி 12 லிட்டர்ஸ் இது வந்து நீங்க அப்படியே ஆர்ஓ வாட்டர்லாம் யூஸ் பண்றவங்க அப்படியே தண்ணி இதல ஊத்தி வச்சிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அந்த கேனி இதல கவுக்கலாமா ஆ மினரல் கேன் யூஸ் பண்றவங்க அப்படியே கேனி இத கவுத்துக்கலாம் ஓகே ஜஸ்ட் கேன் மட்டும் चेंज பண்ணனக்க போதும் டாப் இருக்கு ம் சோ க்ளீனிங்க்கு நல்ல ஈஸி ஆமா ரொம்ப சௌரியமா இருக்கு பாருங்க ரொம்ப சௌரியமா இருக்கு அந்த டாப் அலம்பறது கொஞ்சம் சௌரியம் தான் பிரஷ் வச்சு டக்குன்னு அலம்பிடலாம் நினைக்கிறேன் ஓகே இது அதே மாதிரி நல்ல ஊற வச்சிட்டு தான் யூஸ் பண்ணுமா ஆமா எனி மட் பாட் அதே தான் சேம் ரூல் தான் நல்ல நல்ல வெயிட்டா இருக்கும் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா நீங்க நார்மலா வந்து வீட்ல நம்ம வாட்டர் அந்த ஆர்ஓ ஆர்ஓ யூஸ் பண்றாங்க அது கூட தண்ணி புடிச்சு வச்சு இந்த மாதிரி மூடி வச்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ எந்த தண்ணி வேணால நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இருக்கும் நல்ல சில்லுனும் இருக்கும் அதுவும் இல்லாம மண் பாட்டில் மண் பாட்டில் வந்து நம்ம குடிக்கிறதுனால फ्रिजல வச்சு தண்ணி குடிக்கிறத விட இதுல வச்சு குடிச்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கூட எஸ் மீடியம் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இது பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பிப்டி வருது அந்த ரேஞ்ச் அந்த கிரானைட் அந்த மண் இருக்கும் இல்லையா கொத்தன போது வருக்க மண் இருக்கும் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கிடைச்சதுன்னா நம்ம சாண்ட் இருக்கு இல்லையா அது நல்லா போட்டு ஊற வச்சுட்டு வாஷ் பண்ணுவோம் போதும்ங்கிறதுனால <laughs> மைக்ரோவேவில் நீங்கள் வைக்கலாம் சர்விங் பவுலாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுவும் இங்கே தான் வாங்கினேன் நான் இவங்களுடைய டெக்கர் துணியாவுடைய நம்பர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் இல்லை உங்களுக்கு இப்போ சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசு சின்னது அது மாதிரி வேணும்னாலும் நீங்கள் அவங்களை கேட்டிங்கன்னா அவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தருவாங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்